हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सी एम आई टाइम्स राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान की सहमति दी है कानून और न्याय विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना ने शनिवार को कहा है कि संविधान अधिनियम दो को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हुई है इस बिल को 9 जनवरी 2019 को संसद में पारित किया गया था अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को शामिल किया गया है जो एक धारा को जोड़कर राज्यों को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है ये विशेष प्रावधान शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित होंगे जिनमें निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या फिर राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों में अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगा इस लेख और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस तरह के होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय समय पर परिवार की आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है अनुच्छेद 16 के संशोधन में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को खंड चार में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अलावा नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से कोई नहीं रोकेगा मौजूदा आरक्षण और प्रत्येक श्रेणियों के अधिकतम 10 प्रतिशत पद के अधीन संसद में विधेयक पेश करते समय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा था कि वर्तमान में नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उच्च वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से रोक दिया गया है जो अपने वित्तीय अक्षमता के कारण व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं विधेयक की वस्तुओं के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 46 में निहित राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत इस बात से जुड़ते हैं कि राज्य विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देगा और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगी एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर के रूप में योग्य माना जाएगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है जिनके पास पांच हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है जिनके पास एक हजार वर्ग फुट से छोटे घर हैं, वे अधिसूचित नगर पालिका में 109 गज के नीचे के आवासीय भूखंड हैं, गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में वे 209 गज से भी कम के आवासीय भूखंड के मालिक हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नियम को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य अर्चने स्वर्णों के लिए गरीबी की सीमा रेखा तय करना है संसद में चर्चा के दौरान इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बने क्रीमिलेयर की सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखने की बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की थी हालांकि इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठने के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया था कि अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा बाद में अधिसूचना जारी करते समय इसे सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया था सूत्रों ने बताया कि इसी को लेकर अंतर मंत्रालय ही में चर्चा हो रही है यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं होती है तो इसे इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग सी एम आई टाइम्स अगर आपको वीडियो रेलिवेंट लगे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल